撒母耳记上第二十三章，有人告诉大卫：“看呐、啊，非利士人正在攻击基伊拉，并且抢掠禾场。”大卫就求问耶和华说：“我可以去击打这些非利士人吗？”耶和华对大卫说：“你可以去击打非利士人，拯救基伊拉。”跟随大卫的人对他说：“看呐、啊，我们在犹大帝这里尚且惧怕。”何况到基伊拉去攻打非利士人的军兵呢？于是大卫再求问耶和华，耶和华回答他说：“你只管起来，下到基伊拉去，因为我必把非利士人交在你的手里。”大卫和跟随他的人就到基伊拉去，与非利士人征战，掳走了他们的牲畜，又在他们中间杀戮多人，这样。大卫拯救了基伊拉的居民。亚西米勒的儿子亚比亚他逃到基伊拉去见大卫的时候，是手里带着以弗德下来的。有人告诉扫罗，大卫到了基伊拉，扫罗就说：“神把他交在我的手中了，因为他进了一座有门有栓的城，把自己关闭起来了。”于是扫罗召集众人去征战，要下到基伊拉去。围困大卫和跟随他的人，大卫知道扫罗设计害他，就对亚比亚他祭司说：“把以弗德拿来。”大卫说：“耶和华以色列的神啊，你仆人确实听见了扫罗想要到基伊拉来，为了我的缘故要毁灭这城。基伊拉人会把我交在扫罗的手里吗？扫罗会照着你仆人所听到的下来吗？”耶和华以色列的神啊，求你告诉你仆人。耶和华说：“他必下来。”大卫又说：“基伊拉人会把我和跟随我的人交在扫罗手里吗？”耶和华说：“他们必把你们交出来。”大卫和跟从他的人约有六百人，就起身离开基伊拉，到处漂泊。有人告诉扫罗。大卫已经逃离了基伊拉，扫罗救不出去了。大卫住在旷野的山寨里，又住在雅弗旷野的山里。扫罗天天寻索大卫，神却不把大卫交在他手里。大卫惧怕，因为扫罗出来寻索他的命。那时，大卫住在西弗旷野的何利斯那里。扫罗的儿子约纳丹起身，到何利斯去见大卫。鼓励他，使他靠神坚强起来。对他说：“你不要惧怕，我父亲扫罗的手必不能害你。你必要做以色列的王，我要在你以下位居第二。”这事连我父亲扫罗也知道了。于是他们二人在耶和华面前立了约。大卫仍住在何烈斯，约拿丹却回自己的家去了。西弗人上到基比亚去见扫罗，说：“大卫不是在我们这里的何烈斯山寨，就是在旷野南边的哈基拉山上藏着吗？王啊，现在请下来，请你随着你的心愿下来，我们必亲自把他交在王的手里。”扫罗说：“愿耶和华赐福你们，因为你们关心我。”你们要去再确实查看他脚踪所到的地方，有谁看见他在那里？因为有人对我说他非常狡猾。你们要去查看他所有藏身的地方，确定以后再回来见我，我就与你们同去。如果他在本地，我必从犹大的千门万户中把他搜出来。于是西弗人起身。在扫罗以先到西弗去了。那时，大卫和跟随他的人却在马云旷野，就是在荒野南边的雅拉巴。扫罗和跟随他的人去寻找大卫。有人告诉大卫，他就下到磐石那里，留在马云旷野。扫罗听见了，就在马云旷野追赶大卫。扫罗在山这边走。大卫和跟随他的人却在山那边走。大卫匆匆忙忙逃避扫罗。
，扫罗和跟随他的人却四面包围大卫和跟随他的人，要把他们捉住。那时，忽有使者来见扫罗，说：“请你赶快回去，因为非利士人来突袭这地。”于是，扫罗不再追赶大卫，回去迎战非利士人。因此，这地方被称为希拉哈马西罗杰。大卫从那里上去。住在隐基底的山寨里。